怎么就你这么墨迹呢？你的钱是钱，别人钱不是钱是吧？我告诉我弄借你百分之八十都没有，你信不信？我当年怎么给你扶上来的，我就能怎么给你挨下去？你看着办。周大哥，哟，小保姆吗？大哥，我不是小保姆，我叫张世兰，我纯给我姐帮忙的。您在我姐的事儿上真是帮了大忙呢，我给您买了点东西。嗯，知道您有钱，什么都不缺，就是点心意，补补身体。哎呀，是是是说你姐也是，你跟我客气什么？你都自己亲哥一样的。不是我姐，是我给你买的。那我姐想不到的事儿，我不得替她想着点。上次英子回来就一再交代，这房子不能给他们。这个房子是学校分给我的，我有权决定。闹到现在这个地步，你让我怎么办啊？那，反正你说破天，房产证我也不会给你，这房子有我一半呢。那我就把我这一半送给他们。爸，你胡说什么？怎么了？英子，你怎么这时候回来了？你回来的正好。你知道你爸要干什么吗？他要把咱们家那老房子。送给刘明他爸妈，凭什么呀，爸？我当初怎么跟你们说的？不许再和他们来往，不许把这个房子给他们。你以为我愿意送给他们吗？可不是你惹的祸呀！你怪得着英子吗？那你自己脸皮薄，他爸妈到学校说你点闲话，你就绷不住了，非要把咱们家的老房子给他们，封他们的口，有你怎么办他吗？你拿过来。爸，不许去啊！你们今天要是敢把房子送给他们，我就磕死在这儿。你说这孩子，这个脾气像谁了？你看看。哎呀，你说说，你把人家赶出来，老两口没地儿住。今天学校领导都来找我了，爸爸是要脸面的人呐、啊。道理你都知道，我们待人以德，是不是？啊，刘明是有问题，但是和他父母。没有关系，给我房产证。你，你不得给我？干什么呀你？你们知道我过的是什么日子吗？你闺女都快被人逼死了，你还替害我的人说话。从小教育我待人以德，待人以诚，我得到什么了？如果我不是听你们的，如果我吃到地方，我何以会被他们家人害成这样？刘明走以前，不光转走了我们全部的财产，他还背着我借了五六百万的私人贷，五六百万，他背着我把我们俩的房产做抵押，从银行贷了一千万，就直接转到美国去了，带着别的女人一起生活。而这一切让你们的闺女承担，现在所有债主都扑过来了，差点把我给撕了，房子被银行收走了，四五家的私人贷围着我催债，他父母都知道这件事情，就这么害我，你还待人以德，他们是人，我不是人是吧？英子。你不早告诉我们的，我跟你们说这些干什么？我跟你们说了，只能让你们着急上火，最后你们俩都倒了，对我有什么好处？跟他们这样的人犯不着。嗯、这两个老家伙，竟然这样欺负我的闺女！我，我这，找他说理去。爸，我算账去。爸，你别去了，爸。爸，我现在已经弄得差不多了。他妈妈要是一个讲理的人，我也不会落到这一步
，你们别去了，你们去了只能有失自己的身份，还把自己身体给气伤了。如果你们俩再气出什么好歹，那我就真的不要再活了。你爸就是一。你说你这时候你还管他们那两个老狗干嘛呀？先管好咱们闺女儿。没事吧？我京北没房子人多了，不差我一个，啊！而且啊，我跟那些死人带的债主已经达成协议了，我这次回来就是想把那些剩下的钱拿回去，然后我再把我那辆车卖了，就一次性都能还清了。银行那房子，顶多就是收不回来了，但不会产生新的债务。别怕，只要还有口气儿，一切都能解决。爸妈，最难的时候都过去了。我罗英子在从一开始就是了啊！咱们别再跟他们家人来往了，我也不希望再节外生枝了。您放心吧，刘明儿他怎么吃进去的，我将来让他怎么吐出来，我会让他们家得到他们家应有的报应。刘明他妈，爸，你还有脸来电话？我正要别生气。喂，是我，怎么了？我回我们家有什么问题吗？我告诉你们，别想了，准备收拾收拾东西，再次搬家吧。真不要脸，还好意思来电话？什么意思？爸，爸，你怎么了？老罗，赶紧去拿药啊！拿药。对不起啊！你看，在这种时候还给你添乱。爸，您说的什么话？您都一把岁数了，还为我的事着急成这样。哎，自从你出事之后啊，我就一直在想一个问题：中国的家文化也有不对的地方。一家之内，无对无错；一家之外，皆为他人。刘明算不上有出息，可是我觉得人还是靠得住的。所以，当时我把你交给他的时候，我还是放心的。可是万万没有想到。怎么能做出这种事情来？爸，您别说您想不到了，我天天和他生活在一起，我都没想到。就算他给我上了一课吧。如果不是对我做这么绝，我可能也没有成长这么快了。女儿长大了，妈，其实我在外面已经很少哭了，就是见到您和我妈，这眼泪就止不住。爸，我以后在这世界上，就只有您和我妈了。为了我，你们俩也得保重好身体，别再这样了，太吓人了。我会的。我和你妈都会的。嗯、不用不用，妈我来，挺沉的，我可以的，妈来。哎呀，哎呀，英子啊，日子都是人过的，只要你努力啊，肯定会越来越好。
，就算是万一碰到什么不好的，你就回来，有爸妈呢。妈，我来。妈，嗯，你们一定要好好的，嗯，只要你们健健康康的，闺女就有个家，就算被人欺负了也没什么大不了的，所以你们一定要照顾好自己的身体啊！我走了，妈，放心，爸妈永远守着你啊，保重身体嘛，嗯，注意安全，嗯，好，您回去吧，妈，您回去吧，妈，嗯。瑞哥，朋友，热心群众又来询问线索了，吃早餐了吗？分你一半，不用你吃。啊，我听说你们又办了一个抢劫杀人案嘛，我过来看看，犯罪嫌疑人用不用请律师、嗯？什么嫌疑人啊？我们都布控一个礼拜了，当场就给摁住了，就是罪犯。瑞哥，说话得注意点，只要法院没宣判，人家就是嫌疑人啊。<笑>你怎么说都成，等到时候移交了，你再想着怎么挣代理费。成。没事了吧？我走了啊！别别别！吴航，吴航，可真行啊！这案子比我还上心。不是你们不紧不慢呢，我这代理合同没法落实啊！我前前后后花那么多时间精力，我不得挣钱吗？咱这关系真的，你透露一点，让我有点盼头。跟你说了，我就违反纪律了。警察办案肯定是事无巨细，该排查的人也都排查了，该问的也都问了，那怎么就把这吴航的嫌疑给排除了呢？还有吴在场证据吧？是不是？这事儿你就别管了。嗯，我走了。别、嗯，我知道你没有纪律，我说你听着行不行？行吧。我这两天看了钱海莲的这个卷宗。发现这尸检报告里边说，凶手是左手持刀杀人，这也是你们锁定王大福是嫌疑人的原因之一吧？那现在既然排除了吴航的嫌疑，也就是说，他关于右手，我推理对不对？说话呀，哥！老师，你这真行。哎，罗小姐，哎，我看咱这车好像也没跑多少公里，是吧？对，这个也就跑了不到三万吧，这个就更新了。正好开的时候了，这卖了可惜了嘛，不是？嗨，没办法，家里有点事儿，师傅您开个好价钱吧。马路杀手，哎，哟，你呀、啊，怎么你也破产了？怎么会呢？我日进斗金，我打算把我这车卖了，买辆更好的。哎哎，罗小姐，谢谢了，你这前面这不是原车漆啊，这得折价呀。罗小姐，刚才给您的报价就是我们能给的最高的价钱。您这个车况是挺好的，也没跑多少公里，但没办法，市场就这样。就算您一公里都没跑，这车到您手里这就是二手车。您要是觉得价格不合适，要不您去别家先。问问，算了，我同意，咱们签协议吧。哎，行。时间。啊，好，我知道。罗小姐，认识我们经理？不认识。是这样
，我们经理刚才说了，在这个的基础上，再给您加五万块钱。您认识那个人吗？啊，跟我们经理说话那个，那是我们车行的律师。行，那我们就签协议吧。谢谢你们经理啊。好。啊，您的手续啊，今天办不完，明天啊还要再来一趟。手真臭，行不行啊？啊，活着你们几个，天天打牌。没啊，高兴点。你于哥，那个，你那个男人太不是东西，办的是这点事儿吗？你李哥，妹子，别轻饶了他，休打官司，我们哥几个都给你作证。<笑>好哥，妹子，你多保重，以后我们就是朋友了。以后需要钱的时候给我支一支，利息保证比别人低。不敢不敢，爽快。<笑>你华哥，妹子，有事说话啊。哥几个，大点声，钱收着没有？收到了。九律。合同收到没有？啊、哦，收到了。行，就这事儿到这就了了啊！晚上我安排。最后一项，拍照留个纪念。行行行，秋绿你拍你拍你拍。来来来来来来，过来过来来来，来来来来，你干啥呢？你干啥呢？钱不你出的吗？站在这儿来来来来来来来，来。耶！慢点啊，慢点，来吧。英子，你这社会贷款也算解决了。看看，你以后也是有大哥罩着的女人了。不是，你看这像被罩着的人吗？这跟被绑架似的，特别怂。现在我们新能源有零首付活动，我知道，我就奔这来的。罗小姐，我们贷款有一到五年的，您看您选择哪一种？哦，不用看了，我五年那种就行。啊，还有一件事儿，现在白色那款没有现车了，您看红色您要不要考虑？就红色吧，就这台吧。好的，马上为您办理。好漂亮呀、啊，还行吧，明天过去吧啊。嗯。怎么样？天哪！你的卷宗，你不怕他们说你招摇啊？怕什么呀？老娘就得体面的活着。走了。这么看着我行不行？行不行？两百万啊，我就出谅解书，给刘大怀就能逃过一死。不，你这当时多重？八十、九十，还是多钱一斤啊？你说您德高望重这话怎么能从您嘴里说出来呢？人的生命是无价的。啊，那你跑来跟我说什么？你知不知你聊这价钱吗？这。您好，那个一杯日本式
，牙花子都看见了。没有，说是这转转转过来，转过来转过来，起来去，把嘴合上。又没选哦，韩主任，韩主任，抱歉，不好意思，最近家里那事儿刚处理完，我就说回来上班来了。陈律师好，好，好，好，哎。说真漂亮，红色的艳，那不托你福吗？让我处理两辆破车。<笑>不，你今年请假加起来有七八天了吧？啊，那个，但是我工作上不是没耽误吗？您交给我那些案子，不都在家里做了吗？<笑>好好好好好。那韩主任，你们先忙啊，呃，我就不打扰了。嗯，嗯拜拜。死要面子活受罪，就该让私人大夫的逼死。什么？这你不知道吗？什么呀？她老公搂着小三跑了，给她留了一屁股的债。哎，不是，你应该知道的呀。那房子不是你替银行打过去的吗？我是说，这哪像背着一身债的样子呀？是吗？这种人，死要死的漂亮。没好透，你着什么急出院呢？哎，你看，医生都同意了，你你看我现在怎么样？你也得好好休息。哎，你看这有学生还真好，哎，他们真帮忙啊。老师啊，我们是直接过去吗？同学们都在等着呢。我先回趟家，去取点东西吧。哎，好。你刚出院，你要干嘛去啊？去一下老房子。今天呢？我要为咱们女儿办件大事。哦，老师，老师，老师，你们都来了。嗯，好，好。摄像机准备好了吗？准备好了，刘教授，全程录像。通知派出所了吗？通知了，他们一会儿就过来。到那之后呢，我是谢礼后兵，我先请他们出去。如果他们不出去，你们就把他抬出去。好，好，好。但记住啊，千万不能冻伤他们，而且语言和举止都要文明。听见了没有？听见了。谁呀？来了来了！哎，亲家，快进来快进来！来来来，老刘，亲家来了！哎好，亲家来来来来了，快请坐，坐坐坐坐。亲你们，不要侮辱亲家这个称呼。亲家，哟，这是干什么啊？啊！刘一丁先生，岳秀清女士。啊！鉴于你们一家对我女儿的恶劣行径，现在我要收回这所房子的使用权，请你们即刻搬出我的房子。哎，这讲不讲理了啊？我说亲家，是你女儿把我们在京北的房子给卖了，我们没办法。才住到这儿来，对不对你？你和我女儿的纠纷，这我知道。今天不说，你们自己去处理。这个房子的所有权是我的，请你们即刻搬出去。这哪有这个道理？啊、这这这这这这这,这,这,这，我是。亲家，啊不，罗教授，我们是多年的朋友了，对吧？即使让我们搬，是不是也应该给我们点时间呀、啊？就是。我一天都不想等了。请你们即刻搬出去，没门啊！你让住就住，你让搬就搬，凭什么啊？我就不搬！哎，你这，你把我抬出去吧，我就不搬。怎么着，亲家母？你说句公道话呀，搬什么搬呢？啊！哎
岳秀群女士，我告诉你们，这个房子的使用权是我的。我想让你们住，你们就住；不想让你们住，就不准住。请你们即刻搬出去。不搬，就是不搬，怎么着吧？那我就不客气了，把他们请出去。不讲理了，还干什么？啊！哎哎，你干什么？干什么？哎，不能这样，有话好好说。哎哎，你干什么？哎，来人呐、啊！要出人命了！什么人？要出人命了！这这这不能这样的啊！你们怎么可以这样呢？太不像话了，你们！你们太不像话了，你们！啊！干什么呢？怎么回事？哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这他说的是事实吗？嗯，这这个房子是他的，可是他女儿把我们在京北的房子给卖了，我们没有办法，所以才住到这儿来的。京北的事情你找京北的警察，我们管不了那一段。房子是人家的，人家不让你住了，你就得搬出去啊。那可是，那不能说轰我们就轰我们，我们里面东西都没拿呢，也得有个时间吧。东西，先生。先生你的房子既然不让他住了，东西让他搬出去。警察同志，您先别走，您看着他们把东西都搬出去，您再走。罗教授，能不能再多给我们一个月的缓冲期？我一天都不相当了。如果你们不搬，警察同志，您作证，我就要封门了。不不不不不。今天谢谢你们了，回去吃午饭吧。哎，中午加一个菜，用我的卡。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。走吧，来，我吃饭去，走。老师，再见，再见。师强，再见，再见，再见，再见，谢谢啊。师强，我先上车等你们。哎，好好好。老罗，你快过来。你在拍什么呢？闺女一直看着你呢。啊，哎呀，爸，英子，你身体好些了吗？我好多了，你看看，爸爸今天啊，把刘明的父母亲啊给请出去了。我找了八个学生，四人抬一个，给抬出去了。啊不不不，啊对对，是九个，还有一个全程摄像。啊，我怕他们以后啊会乱咬我们。我看见了，爸，我全看见了。爸，我打今儿起啊，我谁都不崇拜了，我就崇拜你。爸，我爱爸爸替英子出了一口恶气。爸爸要收回以前教育你的一句话。什么什么话？以德报怨。当然了，爸爸也不希望你睚眦必报。爸爸希望你啊，一直抱怨。啊。用你的正直、勇敢，去对付那些无耻之徒，听见了吗？我记住了，爸哎哎哎哎！戴个墨镜又不是盲人，怎么还不认人呢？上车。我不与流氓为伍。租房子的事儿你至不至于啊？咱们大家都是法律人，还不明白各位其主的道理、啊。有事跟你聊，上车
，开门。可以，当你靠垫都成了。来吧，刚买的你就做，多幸福。陈律师，各位题主是不错的，但出违法的主意那就是缺了大德了。呃，不解释，不解释。别那么冷淡，我给你讲个故事。听，这故事跟你有关系，跟我有关系。嗯，你的事儿能跟我有什么关系？你不会是又想着帮银行怎么害我的吧？被害妄想症晚期了，你没救了啊！开始了啊！有一个青年啊，年少丧父，自己的母亲呢是一个老师，从小吧就把他当五好学生一样去培养，这孩子也是争气。学习成绩特别好，为人谦逊，而且自我约束能力特别的强。这么说吧，看了前面的红灯了吧？估计他二十岁之前都没闯过。啊。可是呢，自从他离家上了大学之后，整个人就彻底的变了，旷课、挂科、抽烟喝酒、去夜总会，而且还追夜总会的小姐。他用自毁的方式来对抗他妈妈。哎，我也这么想的。你也这么想的？嗯，那算了，肯定还有别的原因。哎，别呀、啊，和著名的陈硕律师有相同的判断，你一点都不丢人、啊，罗律师。你听我接着给你讲。他呢，欠了一屁股债，为了还债吧，他居然去兰亭雅舍这样的地方去当，你懂的。你在调查那个案子啊？没有啊，我就是爱八卦而已。你继续听啊。他虽然在那儿只是工作了一段时间，可却在这段时间里边，他邂逅了他人生中最重要的女人。还认识了钱爱莲。是，而且他去钱爱莲打工的餐馆去打工去了。那肯定要追着钱爱莲去的呀。但如果他是你说的那个人的话，他怎么可能忍受去饭馆打工挣散银子呢？所以啊，那警察调查过他吗？我找我公安口的同学了解了一下，他们没给我明确的说辞。可是呢，我看了卷宗，卷宗上面写的是凶手是左撇子，但他不说。然后呢？然后就是，我这人爱推理，我就想啊，这钱爱莲啊，应该是一个郁郁寡欢的女孩。年少的时候，因为哥嫂的关系没有继续读书，早早辍学。就跑到社会上来混，沦落风尘，肯定很压抑一个人啊。那他跟之前的这个男生，两个压抑的人在一个风月场所相遇之后，他们会发生怎样的故事呢？他们的情感又发展到了什么样的程度？这个极端的男人会不会吓到钱爱莲？而钱爱莲呢，她究竟怕的是哪个男人？而你跟我说这些是干什么？那你觉得我跟你说这些干什么呢？你勾着我去调查呗。我告诉你啊，钱爱莲是你的当事人，她不是我的。笑什么呀？那个上次在停车场，我跟老薛，你能看出来我俩是想坑你是吧？我傻呀，就你们俩一唱一和的，跟唱二人转似的，你以为姐会上当吗？姐？什么姐呀、啊？傻的姐吧？陈律师，请你放尊重一点啊。你刚才说的那些都是你调查来的？啊？要不然呢？我是律师，我不是警察，我在家待着，谁给我提供线索呀？所以你就处心积虑的给我挖了一坑，结果你自己先下去了，是这意思吧？哦，像是，不是我就是好奇，我觉得这事儿吧，只要我想起来就心痒痒，我想它有个结果。好，同志，革命尚未成功啊，年轻人继续努力，前面右拐你给我停就行了。不说回律所了吗？哎，我没跟你说完呢，我还有，我没有当福尔摩斯的瘾，右转停车，我还有事儿要办。还要去哪儿送你们？
陈律师，不管是不是你说的这个人，那个凶手此时此刻正在自鸣得意呢。你要是找不着他，他就看不起你。还记得当初我跑王大福那案子，你怎么嘲笑我的吗？您是大律师，不是警察，坐在家里或者跟我磨嘴皮子，是不会有人给你提供线索的。继续加油吧，陈律师，我看好你啊，或者等着看你笑话。没意思啊！看我笑话。哎，陆豪，哎，阿成，干了啊？有个请假。哦，行，好嘞。慢点，吴，故意摔坏要给人赔钱的，小心点啊！哎，我这两天看了钱海莲的这个卷宗，发现这尸检报告里边说，凶手是左手持刀杀人。那现在既然排除了吴航的嫌疑，也就是说，他关于右手。魏老师，你去钱爱莲打工的餐馆再查一下，吴航上次打架是谁把谁打，有没有受伤什么的？姐，今天下班挺早啊，路上不堵。放好了，洗手吃饭。好。兰兰，嗯，咱们家怎么有股烟味儿啊？还有啊。我都晾半天了，有人来啊？也没谁。那谁，朱老板啊？朱老板来我家干嘛呀？不是他怎么知道我家在这儿的呀？不是我不在家，他他他干嘛呀？干什么呀他？是这样的，姐，我上次我不就说要给朱老板呃买点东西谢谢人家吗？然后我就给他买了点东西，去看了看他，还顺便托他给我弟找了个工作。结果人家真是人特好，就给我办了。今儿来告诉我信儿的，姐你赶紧洗手吃饭。不对，兰兰，等会儿。先不说你这个事儿做的怎么着啊，就是如果你让他帮你办事儿，那他要给你回复，给你打个电话不就得了吗？那干嘛非要来我家呢？那我不是谢谢人家吗？就请人家中午过来一起吃了个饭，反正姐你中午也不回来，我不影响你。兰兰，你这样就做的就不对了。我不在家，你怎么可以不经过我的允许就把别人带到我家里来呢？姐，不是你之前一直说谢谢周老板，感周老板的恩，那我请人家来吃饭，你还不愿意？两回事儿。我感谢周老板。并不代表着我要跟他建立紧密的关系，而且我跟他之间要保持什么分寸的关系，那是我和他的事儿。你在我家里，你不可以不经过我的允许把别人带到我的家里吃饭。我把姐姐当亲姐姐，且你拿我当外人。兰兰，首先呢，我们俩毕竟是没有血缘关系的，对吧？但就算是我们是亲姐妹，那亲姐俩在一个家里面，她之间也有分寸的。反正张若兰，这件事情我不希望在家里发生第二次。知道了。陈大律师，你这是接我下班啊？不美吧你？热心群众提供线索，你要不要
你说我。他发前一个月，吴航也在钱爱莲打工的餐馆打工。有一天晚上，一个客人喝大了，调戏了钱爱莲，这吴航就不干，俩人就干起来。当时餐馆老板呢，肯定是说好了，不是人家吴航打客人，是客人用碎玻璃瓶割伤了吴航的手，人还跑了。老板挺差劲的，不想承担医药费，所以说是吴航打的，才把人给开了。你们可以去医院查一下就诊记录，当时缝了十针，所以案发的时候，吴航的右手没好呢。我能做的就这么多啊，不在场证据那是警察的职责所在，上点心。你够执着的，那没办法，哥不想被人看笑话，案子破不了，我们才被人看笑话的。行，走了啊。嗯。啊，忘了。换车了，太累费没少挣。走了啊，嗯。宝儿，你下了一趟，秦爱莲的案子有新线索，我们要出趟外勤记忆里许多事情又过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我一人独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。